Hey, welcome to our news, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivity de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de One News. This evening headlines, another step forward for territorial police as officers are trained in the handling and control of weapons. Nous parlerons de la police territoriale qui se professionnalise. Public lighting, a renovation begins in French Quarter. Travaux de rénovation de l'éclairage public à Quartier d'Orléans. And support for student mobility. Et pour terminer, aide à la mobilité des étudiants et également nous avons le plaisir d'être accueillis dans le bureau du président pour un la tête. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. The Territorial Police of St. Martin is now able to train its own officers in the handling and control of weapons. Until now, the agents of the Territorial Police of St. Martin had to wait for their training session before an instructor from Guadeloupe intervened and trained them in the handling of weapons. This period is now over. Territorial Police Officers Erica Daniel and Jason Paredes passed their end of training course exam with flying colors at the National Police National Shooting Center in Fort de Lierno. With our new director, we're going forward. We got two new recruits who are just coming back from Europe, which is France, with um, diplomas to instruct the young one them that coming in. So that's tell you that we're really separating a little from Guadeloupe and we're going forward with um, our new police officers. Uh, with my 37 years of experience that I'm working here, we never had it before. And um, we're the police that really there to protect our population. So we're doing everything that is possible for us to advance. Uh, we got a set of new recruits that just come in and um, our new officers that come back with um, the diplomas to form them with the shooting is concerned because before we used to have to have people coming out of Guadeloupe uh, to form our police officers, now we'll have it locally and which is a plus for the police station. This three weeks of training adding up to 180 hours punctuated by tests and finalized by an exam and some 1,500 cartridges fired in order to perfectly master all types of weapons. The Territorial Police will also be able to export its know-how by training their comrades from the Territorial Police of St. Bart's and the Municipal Police of Guadeloupe as part of the CNFPT. La police territoriale de Saint-Martin est dorénavant en mesure de former ses propres agents à la manipulation et à la maîtrise de l'armement. Jusqu'à présent, les agents de la police territoriale de Saint-Martin devaient attendre leur tour de formation avant que moniteurs de Guadeloupe intervienne et les forme au maniement des armes. Cette période est maintenant révolue. Les agents de la police territoriale, Erika Daniel et Jason Paredes, ont réussi brillamment leur examen de fin de stage de formation au Centre National de Tir de la Police Nationale à Fort-Lignon. Alors, euh, la formation donc de, des agents Erika Daniel et Jason Paredes est en fin de compte le résultat d'un un engagement, euh, engagement entre différents services, certes la police territoriale de Saint-Martin, mais également le service des ressources humaines de la collectivité de Saint-Martin et le, le Centre National, euh, donc le CNFPT de Guadeloupe. L'idée au départ développée était de matérialiser la volonté forte de notre président de, de, rendre, de mettre en place une police territoriale professionnelle et qui pourrait à terme se former elle-même. C'est donc ces paris pratiquement gagnés au moins au niveau du maniement des armes grâce aux agents Erika Daniel et Jason Paredes qui se sont entraînés pendant le long mois parce qu'on ne va pas... Euh, comment dirais-je, euh, dirais poursuivre une formation comme ça, euh, les mains dans les poches, sont entraînés pendant le, de longs mois, afin ensuite de se rendre en juin et juillet en métropole, euh, au centre national de tir de la police nationale, et réussir brillamment hein, cet examen. Ils nous reviennent formés, et ils n'ont pas, certes, pas encore l'expérience, mais euh, ils, sont, ils ont un énorme potentiel, donc ils l'auront rapidement. Donc ils pourront sur le terrain former leurs camarades dont d'ailleurs le brigadier-chef principal, Rémi Lec, est présent pour en témoigner. Ils pourront donc ici euh, donc, euh, remplacer les moniteurs du CNFPT. Alors la grande plus-value pour les policiers territoriaux et pour la population de Saint-Martin, 
c'est qu'il y aura une, une formation réelle et régulière des agents de la police territoriale au maniement des armes. Ce qui est extrêmement important, parce que vous savez, porter une arme, ça peut représenter un danger aussi bien pour le policier que pour la population. Et plus les agents de la police territoriale sont formés, et mieux la sécurité peut être exercée à Saint-Martin. As part of the renewal of the public lighting network in the territory, the Collectivité of Saint-Martin started working in French Quarter on Wednesday, July 26. This initiative involves renovating the lighting system in this district in expectation of the inhabitants since 2017. The Collectivité of Saint-Martin have started doing um, some work on its um, lighting system um, throughout the island from French Quarter to Terbas. And actually, there's a certain amount of phases that are going on. Um, in French Quarter, um, we have um, different sectors, Coralita, um, Belle Plain, St. George's, across the range, Rue Delphine Gums, um, Rue Mullet Fish that is already finished. And um, the work is going on right now until the end of the year, beginning of 2024. Um, the total cost of um, the work that is being carried out is 4,500,000 euros. We have actually two different companies that are working um, with some subcontractors, uh, local subcontractors that are on the island and working actually in French Quarter. Bon, mon anglais n'est pas aussi bon. The other districts of Saint Martin will also be rehabilitated. The collectivity will commute communicate on this at a later date. La collectivité lance des travaux de rénovation de l'éclairage public à Quartier d'Orléans dans le cadre du renouvellement du réseau d'éclairage public sur le territoire. La collectivité de Saint-Martin va lancer ses travaux dans le secteur de Quartier d'Orléans. D'accord. Donc la collectivité de Saint-Martin a entamé des travaux d'éclairage public sur l'ensemble du territoire en allant de Quartier d'Orléans jusqu'à la baie Rouge. Euh, Aujourd'hui, donc, il y a une tranche euh, actuellement en cours sur le quartier d'Orléans qui a déjà débuté donc, par la rue euh, melotte fiche et qui va continuer donc, sur les autres euh, secteurs du quartier d'Orléans. Euh, donc, il y, a une sec euh, il y a le secteur de euh, Coralita, Saint-Georges, Belle Plaine, Cross de Range, rue euh, Elisabeth Gums. Donc ce sont les secteurs qui vont être réalisés euh, dans la programmation 2022 euh, qui euh, débute, euh, a débuté plutôt en 2023 euh, et donc qui va se poursuivre toute l'année jusqu'à la fin de l'année, voire janvier-février 2024. Donc le montant des travaux s'élève à 4 500 000 euros financés donc, par la collectivité de Saint-Martin ainsi que des fonds de, de l'État y compris. Euh, les fonds verts à hauteur de 1 million 900 000 euros. Il s'agit par cette initiative de rénover le parc d'éclairage dans ce secteur, une attente forte des habitants depuis 2017. Les autres quartiers, bien sûr, de Saint-Martin, sont aussi concernés par ces travaux de réhabilitation. La collectivité communiquera sur les plannings d'intervention au fur et à mesure des avancées du chantier. Over the previous period and under the OP 2014 to 2020, the collectivity has granted self-employed students mobility aid, enabling them to follow a post-bac course within or outside the European Union. Also for the period 2014 to 22, 3,504 students benefited from this aid for a total amount of 8.7 million euros, of which 85% was financed by the European Social Fund, FSE. As part of the new programming and the national program of the European Social Fund 2021 to 2027, the Executive Council of July 13, 2023, adopted new regulations granting this aid to financially and logistically support students with the support from the FSE, which will come into effect from the academic year 2023 to 2024. The purpose of these regulations is to precisely identify the quality of the beneficiaries and the nature of the aid mobility étudiant AME assigned. It also indicates the general terms and conditions for awarding the AME. Natsan. Effectivement, Kisha, l'adoption du règlement d'attribution de l'aide à la mobilité des étudiants sur la période antérieure et au titre du PO 2014-2020 
applicable jusqu'au 31 décembre 2023. La collectivité a octroyé aux étudiants non salariés des aides à la mobilité leur permettant de suivre un cursus post-bac au sein, au sein ou hors de l'Union européenne. Aussi, pour la période 2014-2022, 3504 étudiants ont bénéficié de cette aide pour un montant total de 8 7,7 millions d'euros, dont 85% ont été financés en moyenne par le Fonds social européen, le FSE. Dans le cadre de la nouvelle programmation et du programme national du Fonds social européen, plus 2021-2027, le Conseil exécutif du 13 juillet 2023 adopte un nouveau règlement d'attribution de cette aide permettant de soutenir financièrement et logistiquement les étudiants avec le soutien du FSE qui entrera qui entrera bien sûr en vigueur à compter de l'année universitaire 2023-2024. Ce règlement pour a pour vocation d'identifier de manière précise la qualité des bénéficiaires et la nature des AME attribués. Il indique en outre les conditions générales d'attribution des AME et les modalités d'instruction ainsi que les conditions de son versement. Kisha. Opening of registrations for the school year 2023-2024, the Collectivity of St. Martin informs the parents of students of the opening of this registration for school bus transportation for the year 2023-2024. The registration form can be downloaded from the website of the Collectivity, www.com.stmartin.fr. The complete file is to be submitted to the Department of School Affairs, located at the former Board of Mayor School, Rue de la Liberté, Monday to Friday from 8.30 a.m. to 2 p.m. You may also contact them at 590-87-5004, extension 1322. Concernant le transport scolaire, la collectivité de Saint-Martin informe les parents d'élèves de l'ouverture des inscriptions au transport scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Le formulaire d'inscription 2023-2024 peut être téléchargé sur le site de la collectivité via le lien suivant www.com-saint-martin.fr. Le dossier complet est à déposer au service des affaires scolaires à l'annexe de la collectivité Ancienne École Bord de Mer, rue de la Liberté, du lundi au vendredi de 8h30 à 14h. Pour tout complément d'information, veuillez contacter le service transport scolaire Bord de Mer Mario au téléphone 05 90 87 50 04, poste 13 22. As you may have noticed, this edition of our newscast has taken a different turn. Today, we have the opportunity to have the president of the Collectivity of St. Martin, Louis Mussington, sit in with us in order to discuss the key events of the past six months that have shaped our local news. We welcome you, Mr. President. Comme vous avez pu le remarquer, la dernière édition de notre journal Our News a pris une tournure différente, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer le président dans son bureau, le président de la Collectivité de St. Martin, Monsieur Louis Mussington afin d'évoquer les événements marquants des six derniers mois qui ont façonné l'actualité locale. Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que vous puissiez nous recevoir dans votre bureau pour parler un peu de l'actualité. Tout d'abord, je dirais euh, à toute l'équipe, merci euh, pour ce moment, euh, dans le sens où, justement, vous l'avez bien évoqué vous-même, c'est la première fois que cette formule est mise en œuvre. Tout à fait. Donc, c'est un début et que, que j'accueille avec beaucoup de satisfaction. Donc, soyez la bienvenue dans le, dans le bureau du président, qui est également votre bureau aussi, le bureau de la collectivité. Voilà, donc, je suis là pour répondre à vos questions et aussi euh, évoquer deux ou trois sujets qui me préoccupent euh, en termes d'actualité. Et comme euh, je, je l'ai dit à l'introduction, le sujet de la violence euh, dans, aveugle dans, dans, dans le quartier, pour le citer, le Sanigan, me préoccupe, m'inquiète pour différentes raisons. Donc, dans un premier temps, on peut parler de ça. Et puis, dans un deuxième temps, on peut évoquer l'effort, la mobilisation euh, qui est faite par nos services pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de notre jeunesse. Je parle effectivement de ce qui sera organisé ce week-end euh, pour pouvoir conseiller, aider, accompagner au mieux euh, les jeunes qui vont partir dans l'Hexagone, en Guadeloupe ou en Martinique, pour poursuivre les études. Mais aussi, ça, il, faut, il, faut le, il faut bien le souligner, euh, qui vont commencer une phase de formation très prochainement sur le territoire 
de ces martyrs et l'opportunité qui, qui est offerte à d'autres euh, de partir s'il le faut pour pouvoir suivre une formation et revenir à la, euh, par la suite sur le territoire. Well, firstly, like I said, I chose to discuss two important topics because I cannot accept uh, what I've seen in, on display in Sunny Ground. There are a few bad elements uh, in Sunny Ground who believe that they can take the life in their own hands and do whatever they so desire, uh, forgetting that we are a country of laws and the rules and regulation has by which each and every citizen must abide. No one is above the law. Uh, and I saw some practices like the other night I was in Sandy Ground where I witnessed young men taking out the light because they know how to deal with that, take out the light so they could go and vandalize uh, the store, one of the stores, the bike, the bike store in Sandy Ground. Those are not behaviors that I as president can condone or, or, or can, can you know, be happy with. On the contrary, I must denounce those kind of practices and let them know that, uh, again, no one is above the law and they have to be reprimanded for, for, the, for their behavior. Uh, so justice must be served. And it's also to, to reassure the business community that uh, the, com the, the, the collectivity is very well aware of the unacceptable situation and we are prepared to work with the state to deal with that issue. Secondly, I'm very much pleased with the fact that the, the, the service of the collectivity, training, the, the, the training department, uh, it's a uh, professional training of our young people, uh, doing a great job in terms of providing an opportunity for them to come and to, this I think is the third event since I am in office, where it's open forums where they could come and meet different companies, meet different institutions, and sign up for a particular training program of, of their choice. And what is interesting about that is that if the, pro, if the training program that they are interested in is organized in Paris, or in France, generally speaking, or Guadeloupe, anywhere, via the LADOM La system, it can be financed, a ticket can be provided for, and the training is covered by the collectivity. So all this to me is a step in the right direction because I, my campaign, or our campaign, or our, our, our motto is to say, let's prepare our men and women for job opportunities tomorrow. Monsieur le Président, pour revenir rapidement sur les faits, les incidents qui se sont déroulés dans le secteur de Saint-Igran, quelques éléments de piste Dans un premier temps, et cet après-midi même, une réunion à 3 heures est prévue, à Sénégal, là où nous allons, nous, décideurs politiques, nous allons à la rencontre euh, des riverains, des habitants de Sénégal. Euh, je souhaite cette formule dans un premier temps parce que j'aimerais bien aussi comprendre euh, et voir un peu qu'est-ce que eux, les habitants, préconisent, les commerçants, les habitants du quartier, préconisent comme solution. J'aimerais écouter les jeunes, j'aimerais écouter les commerçants, j'aimerais écouter les simples citoyens. Donc, c'est pour ça que l'appel a été lancé dans ce sens. Venez échanger avec les décideurs. Et, par rapport à ce que nous, nous préconisons comme mesures, et les mesures que eux ils aimeraient voir appliquer dans le quartier, on fera un programme, un plan d'action qu'on va présenter lors de la fête de Sénégal prévue le 15, le 15 août. Le 15. Voilà la démarche que, que, que je préconise. Et j'aime bien cette formule parce qu'en fait, c'est pour mettre en place, accélérer ce qu'on appelle la démocratie participative. Ça veut dire tout simplement, c'est que le citoyen est mis à contribution. Il dit en gros ce qui ne va pas et ce qu'il demande aux élus de faire. Et j'aime bien cette formule. Voilà. D'accord. Peut-être une petite traduction en anglais pour... Euh... Sure, sure. Now, what is scheduled is that we would have a contact meeting this afternoon. Uh, in Sunny Ground, we invite the entire community to come out, uh, the young people, the, the, the citizens, and uh, also the business people. What we want to make sure to do is to get everyone involved in the sense that I just don't want to go down there and impose a few measures to solve the issue, because maybe the additional measures that could come out of the people of Sunny Ground, and that's what I want to extract. Their, side, their view on things and how urgent it is to come up with some alternatives to deal or to cope 
with the violence in Senegal. And I also want to let them know that um, because they are citizens, they are our citizens, we have a duty and a moral responsibility, first and foremost, towards their safety uh, in the neighborhood. Yes, you would have to talk about the tourists, but firstly, towards our people uh, down in Senegal. And let the, the bad boys know that we are not as afraid of them. They don't scare me for sure. Okay, so that is why when they called me 11.30, I responded. And when they was ready to jump on their pickup and to go to Marigot, because they said, we're going to light a fire Marigot, we're going to shoot the gendarmes. Those are terms those bad boys used that night on a pickup. Well, um, well uh, how should I say, mask up. And I said, well, no, that can't happen on my watch. And I said, we're going to do whatever it takes. We're going to dialogue all night if it need be. But no one is leaving on that pickup saying they're going to destroy Marigot. Can't happen on my watch. So it, it's to say that you want to dialogue. It's to say that you are aware that some of them are hurting. That I know for a fact. Okay? Um, and we know it, it's a difficult area to deal with because, okay, let's leave it at that for now. Maybe we'll have other discussions on that. But it's a, it's a, it's a difficult area. But we are prepared via dialogue to, to, to deal with the issue and, and to work with them. But that level of violence that they want to engage in cannot happen. It's unacceptable to the society. So, Mr. President, we know that we are going into the peak of the hurricane season. Uh, so we would like for you to speak a bit on that. Well, you know, um, I like to say this, but on a serious note, you got to be very particular. But I would like to say that, that um, it is on record that we will get a major hurricane every 25 years. So I'm not worried because we, we only now now fifth. Or, we celebrated what our fifth year since our now six. Yes. Yes. Okay. So and we still have 19 years. 19 years to, it has to go. No, but however, besides that, um, I believe we we have to be uh, prepared a lot. Okay. Uh, we don't control nature. Uh, we know climate change is affecting the whole world. Uh, we are now more a customary of having this period on us, this hurricane season on us. So we are more trained to expect some kind of weather around this period of time. And uh, but what we are not trained and prepared for is to take the precautionary measures. It's always a last minute with many families. So I believe that uh, we should follow the guidelines. Uh, where we have to remember to keep monitoring the radio, especially when we learn that something is in the making, something left the coast of Africa. That means that it could go anywhere, but most likely, if you check the various trajectory, most of the time, always come straight across, and we right there uh, in the peak where we, 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 where we can be easily identified. So it tells us that it is important that we take precautionary measures uh, in terms of securing our roof, uh, in terms of making sure that all our windows are protected in the event of a, a hurricane. It doesn't necessarily be a major one, but a small a storm can hit us heavily. And if certain basic measures are not taken, we can just we can be just as, as affected as if it was a major hurricane because we were careless, we were too slack in our, in our behavior in terms of securing our property, securing our family. Uh, so therefore, I'm urging people to do the necessary, stack up on goods, uh, make sure that there's gas in the vehicle to circulate after, if need be. Make sure there's any objects in the yard that could cause damage. Flying, most of the time, uh, flying objects cause, are responsible for most of the damages that certain roofs, rooftops would, 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 would undergo. So it's a way of alerting and tell people, listen out again to the radio and the newspapers for, for hurricane warnings, but make sure we are not a lot in terms of taking all necessary precautionary measures. Saison cyclonique, Monsieur Président. Oui, en effet, euh, c'est vrai, moi j'ai l'habitude de dire que c'est tous les 25 ans. Bon, on a vérifié statistiquement, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant euh, qu'on ne peut pas subir euh, une tempête une tempête tropicale où justement des vents assez, assez violents, hein, pour m'exprimer ainsi, peuvent nous frapper. Euh, donc, on doit réagir comme si c'est un, un cyclone que, que nous allons prendre de plein fouet. On prend les mesures nécessaires. Hein. 
Euh, S'il y a des réparations à faire autour de la maison, je pense à la toiture, je pense aux fenêtres, aux portes, il faut les sécuriser dès maintenant et ne pas attendre la dernière minute. Je crois que l'une de, de, de notre faiblesse, c'est d'attendre la dernière minute pour agir. Et très souvent, c'est trop tard, donc nous subissons des, des dégâts considérables. Donc, euh, j'aimerais bien profiter pour justement alerter, dire, prenez les bonnes dispositions, euh, s'assurer qu'il y a de la voiture, enfin, lorsque vous entendez les, les annonces à la radio, s'assurer qu'il y a de, de l'essence dans la voiture, s'assurer qu'il euh, y a de, de quoi manger. Donc, euh, il faut équiper la maison en aliments, hein, ce qu'on appelle les « dry goods ». Euh, et puis, en fait, autour de vous, s'assurer que les enfants sont là et que tout le monde est en, est en sécurité pour euh, vivre ce moment assez crucial, assez difficile pour certains. Traditionnellement, nous sommes habitués, nous savons que entre euh, juin et novembre, on est en période cyclonique, donc à n'importe quel moment, euh, quelque chose d'un drame peut nous arriver, enfin, on peut subir ou vivre un moment difficile que nous avons connu par le passé. Donc, les mesures de précaution, pour moi, s'imposent à tout moment. Voilà ce que je dirais pour rassurer quand même que nous, au niveau de la collectivité, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Dernièrement, il y a eu des, comment on appelle ça, des simulations. Euh, C'est pour rassurer que, un, nous sommes à la hauteur et deux, pour que la population sache quand même que nous serons opérationnels dès le passage, après, Donc, juste après le passage de, 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 ce, de cet ouragan, si c'est ouragan, tempête tropicale. Enfin, je souhaite qu'il ne se passe rien du tout. À part un peu de pluie pour remplir nos cimetières et remplir nos, nos puits euh, pour l'élevage, c'est tout ce que je souhaite pour Saint-Martin. De l'eau, hein, et pas en grande quantité non plus, pour inonder, <rire> inonder la ville inonder certains quartiers. Mais juste en, en quantité suffisante pour euh, équiper, occuper nos sols et bien, sûr, et bien sûr, comme je viens de le préciser, remplir nos citoyens. D'accord. Monsieur le Président, euh, peut-être un dernier mot euh, par rapport à la période estivale. Nous savons que nous avons pas mal de touristes, euh, plutôt des, 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 nos voisins de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barth qui viennent visiter l'île, qui viennent ben, à saint -Romain. Ça, c'est une, une très bonne chose que j'apprécie, que j'accueille là aussi avec beaucoup de satisfaction, de savoir que nos, nos promoteurs, ceux qui ont la charge de promouvoir la destination touristique, je parle de l'Office du tourisme, euh, font un travail remarquable. Ils vont à l'extérieur pendant une période. Euh, pour accueillir, enfin, inviter les gens à venir passer euh, cette période avec nous. Et s'ils répondent positivement, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que nous, avons aussi nous devons aussi travailler nos, nos structures hôtelières, avoir en, en quantité suffisante euh, le nombre de champs pour pouvoir bien accueillir euh, nos visiteurs. Euh, mais là aussi, où je crois que nous devons, euh, un dossier sur lequel nous devons travailler, c'est l'animation dans la ville pendant cette période. Parce que quand, le, quand je vais à l'extérieur, à l'étranger, j'aimerais aussi participer à des activités. Mais il faut qu'il y ait des activités culturelles, euh, festives aussi, euh, où je pourrais justement passer un moment agréable avec ma famille. Euh, mon... <rire> C'est important hein, de, mettre, de, mettre, de mettre tout ça en place. Donc nous devons travailler un petit peu plus ce dossier, mais ensemble nous allons réfléchir à des actions, des mesures concrètes que nous pour, pouvons mettre en place pour pouvoir euh, euh, inciter le, le touriste, qu'il soit de la région ou bien de, de, de l'extérieur, c'est-à-dire euh, USC ou, ou de, de l'Europe. Quand ils viennent, ils passent un moment formidable, ils pourront aller de bouche à oreille, raconter un peu l'aventure à Saint-Martin et pousser, inciter les autres à vouloir aussi venir passer, passer un bon moment sur le territoire de Saint-Martin. Donc, euh, oui, j'ai entendu parler de plusieurs euh, Wally, Wally, Wally. Wally. Wally festivals, ça va dans le bon sens. Et donc, j'avais lancé une, une, une mesure, euh, je ne sais pas si ça sera retenu, mais on m'a dit qu'ils ont vu avec un promoteur pour organiser euh, quoi, la DJ Competition. J'ai lancé cette idée. Donc, on a demandé à Walichi de nous accompagner sur ça, je ne sais pas. Il y a eu les échanges, je ne sais pas quelles sont les conclusions. Mais ça, c'est pour... Et je crois que ça peut attirer les jeunes, les différents quartiers de l'île. Et euh, ce que j'aimerais aussi préconiser, c'est euh, une soirée d'activité pour animer dans chaque quartier de l'île. Bon, c'est une idée de la dernière minute, donc je vais voir avec le service culturel comment ça peut se mettre en place. Et 
s'il y a des touristes sur place, ils viendront aussi dans les quartiers voir un peu Bien comment sûr. ça se passe. Donc voilà les idées que j'ai mis euh, dehors, en espérant qu'on aura le temps de les mettre en, en œuvre. Bon, en tout cas, si pas cette année, très certainement euh, l'année la prochaine. prochaine. Et parce que sur, sur le plan culturel, il faut faire vivre, euh, il faut faire vivre euh, le territoire de Saint-Martin. Voilà ce que je souhaite et j'espère que euh, nous serons tous euh, présents pour participer à ces différentes activités, mais surtout passer les bons moments, euh, des fêtes euh, formidables pendant cette période estivale, pendant les vacances. Voilà. Kisha Bien. Voilà. Donc, en fait, euh, oh, I was saying, sorry. No, I was saying that um, I, I look forward to this great education and I know that um, there are certain cultural events that are sponsored by different uh, promotional uh, groups to make sure that the, our visitors would enjoy their stay uh, on St. Martin and I believe it's critical in terms of building St. Martin as a destination the more people we can have come into our shores to spend a, a great you know, or a wonderful time with us it helps in terms of the economy because that means we can put more people to work in the restaurants and the hotels. Uh, we have to also put great emphasis on building hotel rooms. We are in discussions with uh, the various potential uh, hotel developers. We have to, again, continue to, promote, to discuss the discussions with them rather. But I also want to, again, encourage the effort that is put in terms of creating act different cultural activity during that Time. When you travel with your family, you want to have things to do with them, places to go, and cultural events here and there would serve a great purpose in terms of helping them to enjoy their stay and sharing information when they go back home to invite or to, to encourage other families to come and spend a great moment with us uh, during the vacation period uh, as well. And the last thing I want to say is that I introduced some ideas at the last minute to the to the cabinet to put in place is one is um, a DJ competition. I know there's so many DJs in this time. I didn't know there's so many young DJs in this country. I was going to try uh, to see if I could <laughs> set up a system to become a DJ myself and with my, with my partner over there. We're going to create our own DJ system as well. I think it will help to, you know, create some activity uh, in the country. And um, yeah, so I'm looking forward to be part of that. Of that uh, DJ uh, competition that we want to organize. And outside of that, too, the idea of having cultural events in the different districts at night that they can choose as to when they would like to have it organized would help, too, and um, creating a warmer ambiance in the different districts. So I'm encouraging these measures. And like I said, if we don't get you to have it done for this vacation period, most likely uh, for the next vacation, 2024, those events could be organized, some sponsored directly by the collectivity and, and, par and partnership with other private promoters. But the idea is to create some exciting moments during the vacation period on the Alta St. Martin. Merci, Monsieur le Président, pour uh, cet échange. Et, et, et par la même occasion, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, en septembre pour la rentrée. Très bien. Thank you so much for coming. It was a pleasure receiving you in, in, in our office. Uh, so anytime, don't hesitate. The doors are wide open. Come and be part of, you know, I mean, come and talk to me. Let's discuss any issue that you believe that we should share with our listening audience. Thank you again for coming. Thank you, Mr. President. This is our last edition of our news before we take a summer break. But don't worry, we'll be back in September to bring you all the happenings of the Collectivité de Saint-Martin. Before we leave you tonight, let us entertain you with a few funny moments with our news bloopers. Nous approchons de la conclusion de cet été avec la dernière édition du journal Our News. Mais pas d'inquiétude, nous serons de retour en septembre pour vous offrir de nouvelles éditions passionnantes et informatives. Avant cela, laissez-nous vous divertir avec un petit moment hilarant, le bêtisier Dawa News. Merci Kisha. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un cadre un peu différent euh, comparé euh, au, au, au journal Dawa News, mais nous nous 
Oh, vous tuez ensemble. Dans l'actualité, M. Gérard Darmanin, ministre de l'eau. Bye. Gérald. Ok. Toujours dans l'actualité locale, la date limite de dépôt des déclarations des revenus perçus en 2022 est repoussée au 15 juin 2023 par la collectivité de Saint-Martin. Bien sûr, euh, les prochains... Yes. Do I really? Yes. That's a no. Yeah. yeah. <laughs> For real? Mm -hmm. I be blowing out. Mm -hmm. Sound like I'm snoring, but I'm up. Mm -hmm. Trois. Afin de participer à la réunion de coopération quadripartite, le Q4, en présence des autorités des Pays-Bas, représentées par le ministre des Affaires étrangères, M. Wop Oeskestra, c'est bien ça qui chante I think so. De la pro. Because <rire> 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 I don't really know. <rire> Leur position commune en faveur d'un renouveau des relations entre l'État et l'autre. That's for you then. No, that's for you. For me? Yeah, 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 yeah. Who? I'm still the the. Liberté, rue de la liberté in Marigo. Only duly completed files will be. Re Excuse me. Only duly completed. Yeah, please. Oh yeah, I do it from the beginning. Holy yeah. crap! Uh, the applications must be. I can take it from after that and then take the break. Like you could throw in some children or something running or something. I don't yeah, know. From, okay. from right here, the application. Street Art sur l'ensemble du territoire. La collectivité a lancé un appel à projet en octobre 2022 dans le but de sélectionner le projet artistique le mieux adapté aux exigences du cahier des charges et à cet escalier public permettant du. <rire> En charge du développement social, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des infrastructures vromies. L'objectif de cette rencontre était d'engager les deux gouvernements dans des projets de coopération dans le domaine de l'environnement. You, you see where I have the break? That's yeah. for the mm -hmm. interview in there. And then bring me back and say that. Okay. Got some long hair there, but it's... Uh, oh, I didn't pull it! I didn't pull it! <laughs> SVP oh. viennent tout juste de recevoir leur assermentation. Assermentation. I actually want to do mine over. With the yeah. ending part. Because the... it's, it's a different word I should use. Which, okay. Please. Et traiter ces données. La radiation de ce fichier se fait tout à tout 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 tout. What yeah. is wrong with, with you? <laughs> okay. You gotta go back through the whole thing. Let's see. Sorry. I didn't see it. You're lucky. Do do do. I'm gonna sleep from tonight until mm -hmm. Saturday. I wish. Three. Oh, I'm gonna go in the pool. Three, two. It's cool. Oh, yeah. Oh, Mr. Joe, hot water in it. Three, two. An agreement between the collectivity of St. Martin and the OFB should be signed shortly. This will allow the collectivity to subscribe in particular to the Atlas of Biodiversity and the Territories Engage for Nature program. Atlas of Biodiversity and the Territories Committed to Nature. It had to in that program. Yeah, 
had to, there was no other way that we could have cut that. At least, I had no. to stop right there by program. Oh. Uh, no, three back. No, okay. On the behalf of the communication department of the Collectivity de saint my name is Keisha Brooks. That's on Paula. Saying thank you for joining us. Wishing you a safe Easter. Have a good evening. Bon. <laughs> no, don't say Easter. Okay. Because uh, they're going to play next week on the radio. Yeah, but there are certain things you're going to have to take out then. Yeah, just the subject uh, with the... the paper. Okay, so don't... Yeah. Okay, okay. Anyway, we had already wished them a happy Easter when we yeah. were collecting the, the garbage. Three, in La Savannah with a ceremony to lay the cornerstone by the officials. Wait a minute, that's I'm sorry. I'm sorry. If I said... Okay, yeah, yeah, okay. It's good. Three, two, one. Bring it forward. Making me feel like I'm gagging, but okay. <laughs> Three, two, one. Friday, April 28th, in all. Oh my goodness! I said, what is wrong with me today? <gasps> Jesus Christ. <sighs> this is my worst news ever. Ever! Acte de citoyenneté et de remplir vos obligations fiscales avant le délai de rigueur. Take a breath, Jesus. <laughs> I try not to mess up, huh? All right. Three, two. Unos dos tres. Well, wait, wait, she's in on here. <laughs> Three, two, two one. The possibility of online courses for St. Martin students. Nous parlerons dans le cadre, nous parlerons dans le cadre. No. That she going in stage or something? She doing a training? What info? Oh, maybe uh, from yesterday. But we, we, yeah. yeah. Three critical thinking. Natson? Le président Louis Missington, de la vice-présidente Kisha Brooks. <laughs> Sorry, this stupid pen. <laughs> Me, this pen. Okay. Three. The communication department of the Collectivity de saint -Martin. My name is Kisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening. Excellent weekend. And don't forget about. I just was gonna say that. I just was gonna say. And don't forget about the party that Natson and everybody else that want to go to. The, I'm not gonna be there. So if you guys come to see me, don't even bother. Don't I'll be there. I'm just saying. Represent. All right. Grand Cars GC. Okay. Three, two, one. Good evening. 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 Good in the middle of the night, you hear this thing. It's horrible. Noise Loud. It's a color noise pollution. Exactly. That's it. Exactly. I think the tie have to go over a little bit more because it got it have the the sides. Okay. No. 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 It's good. It's good. Huh? It have the sides. It's good. All right. Say that a bit. There's a one. Okay. I believe so. Why are you telling me that? Okay. Three. Uh, I'm glad you gotta do it. You know why? Just now I stayed there smiling. <laughs> the probably would have been like, what the hell is wrong with her? Okay. I just realized. I drank a tea there, right? Mm -hmm. That's that ballerina tea. And you better do it. Not yet, but we're going all the way over that. Oh, area. God. <laughs> but you know what I'm talking about? It's okay. I got time. Johnny! Johnny! You see me right now?
Nasıl etin? Et Ricardo lan. My name is Kisha Brooks. In the bathroom. Thank you. Good luck. Right. Let's do this. Uno, dos, tres. Good day. Welcome to our news. They tell about what you ain't ready. No. <laughs> One two one two. One, two, one, two. Let me try and stay up anyways. That way at least it can look like I have a little shape and not look fat all around. And uh, don't touch uh, I don't touch okay. that when I'm when we're recording. Okay. All right. Okay, good. Unos dos tres. Good day, welcome to our news, a televised public. <laughs> <clears throat> Damn it! Peripheral, and I still buy in order to participate in the. Okay, three, two, one. The collective of Saint Martin was represented in the Palma de Majoc. I'm looking here. Three, two, one. Have a night. <laughs> oh, but it's for spike. <laughs> Three, two. Come on, come on. Yeah, okay. Three, two, one. This brings us to the end of this edition of Our News on the behalf of the Communication Department of the Collective Diseases. <laughs> Grâce au soutien de la Fondation de France et à l'appui technique de l'unité caribéenne de Unite. Pourquoi je dis de machin? What are you doing? What's wrong? That's a take that back from the beginning yeah. because yeah, yeah. prospects for the agriculture sector in the method of. Uh, let me take that. Okay. Like you rubbing off on me, man. Yeah, you see now? This brings us to the end of this edition of our news. On the behalf of the communication department of the Collectivity de Cervantes, my name is Keisha Brooks. That's on Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening and a great summer. Bonne vacances.